வெல்கம் டு ஆர்கானிக் மாடி தோட்டம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டேபிள் ரோஸ் செடியை எப்படி கேர் அண்ட் ப்ராப்பகேட் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் இந்த செடியை நான் ஒரு நர்சரிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு ஒரு செடி எனக்கு கிடச்சிது இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி ரீபாட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கே ஒரு நைன் இன்ச்சு பாட் எடுத்திருக்கேன் அதில் மண்கலவை அரை அளவு மண்கலவை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மண்கலவில் நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் படிகாரம் பவுடரை நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் படிகாரம் எதுக்கு சேர்க்கிறதுனாக்கா இது மண்கலவில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால வந்து மண் வந்துட்டு அசிடிக்காக மாறும் சில பிளான்ஸ் வந்துட்டு அசிடிக் சாயில் ரொம்ப நல்லா வளரும் அதில் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் மெயினாக வந்துட்டு ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் வந்துட்டு அசிடிக் சாயில் ரொம்ப நல்லா வளரும் நிறைய பூக்கள் வைக்கும் பூக்கள் எல்லாமே பெருசாக இருக்கும் படிகாரம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதோட யூஸஸ் வந்துட்டு நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக சொல்கிறேன் அப்புறம் நான் இந்த மண்கலவில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எப்சன் சால்ட்டை நான் வந்துட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் எப்சன் சால்ட் பற்றி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க முதல்ல அதை பாருங்கள் அதில் நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் டீட்டெயில்ஸும் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு பிளான்ட்டை வந்துட்டு புது எடுத்துக்கு மாற்றும் போது அந்த செடிக்கு வந்துட்டு ஒரு ஷாக்கில் இருக்கும் அந்த ஷாக்லேருந்து சீக்கிரமாக வெளியே வர்றதுக்கு எப்சன் சால்ட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனாலேருந்து இதை நான் டைரெக்டாக மண்கலவில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த நர்சரியில் கொடுத்த பாட்டை வந்துட்டு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்துட்டு நாலு சைடும் கொஞ்சம் நல்லா டேப் பண்ணாக்கா அது லூஸ் ஆகிடும் இதை வந்துட்டு நம்ம செடியை அப் சைட் டவுன் பண்ணி செடியை இந்த பாட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கீழே ரூட் வந்துட்டு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாட்டில் இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சுடுங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் பாட் மண்ணால் ஃபில் பண்ண பிறகு பாட்டை வந்துட்டு ரெண்டு மூணு தடவை இந்த மாதிரி டேப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனாலேருந்து பாட்டில் ஏதாவது காற்று இருந்தாக்கா அது வந்துட்டு கவர் ஆகிடும் ஏர் பாக்கெட்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அது ரெண்டு மூணு தடவை மட்டும் டேப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேப் பண்ணாக்கா அது மண் வந்துட்டு டைட் ஆகிடும் வேர் வந்துட்டு ஈஸியாக பரவறதுக்கு அதுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஸோ இது வந்துட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை டேப் பண்ணால் போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஃபுல்லு மண்ணால் கவர் பண்ணிடலாம் இதை மண்ணால் நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்கு நல்லா தண்ணி விடணும் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி விடுங்க ரீபாட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு டே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பூக்கள் எல்லாமே பூத்துருக்கு ஸோ வந்துட்டு நம்ம மண்கலவை வந்துட்டு ரொம்ப லூஸாக இருக்கணும் நம்ம பாட்டில் ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகமாக தண்ணி விட்டாலும் அந்த ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ்லேருந்து அந்த தண்ணி எல்லாமே வெளியே போயிடும் இந்த செடிக்கு வந்துட்டு நம்ம அதிகமாக தண்ணி விடக்கூடாது டேபிள் ரோஸ் பிளான்ட் வந்துட்டு சக்குலண்ட் பிளான்ட் இது சக்குலண்ட் பிளான்ட்டுனாக்கா செடியோட லீவ்ஸு ஸ்டெம்ஸில் எல்லாமே தண்ணி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இலையில் நான் இப்போ இதை காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாக்கா பாருங்கள் இந்த எலையிலலாம் தண்ணி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான செடிங்களுக்கு நம்ம நிறைய தண்ணி விடக்கூடாது ஸோ நீங்கள் அதிகமாக தண்ணி விட்டாலும் அது கீழே போகிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க தண்ணி வந்துட்டு பாட்டிலே தேங்கிடுச்சுன்னா அந்த செடி சீக்கிரமாகவே செத்து போயிடும் மண்ணோட சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு ஒரு இன்ச்சை உள்ள ட்ரை ஆன பிறகு நம்ம தண்ணி விடலாம் அது செடிக்கு தண்ணி விடும்போது மண்ணில் கொடுங்க இது பூக்கள் மேலே படாமல் கொடுங்க டேபிள் ரோஸ்க்கு வேறு செடிங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸு கம்போஸ்ட் கொடுங்க இந்த பார்ச்சுவலாக பிளான்ட் வந்துட்டு நம்ம சீட்ஸ்லேருந்து கூட வளர்க்கலாம் ஆனால் சீட்ஸ் போடுறதுக்கு இது சீசன் இல்லை நீங்கள் சீட்ஸால் வளர்க்கணுன்னு நினச்சா ஃபெப்ரவரி மார்ச் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு சீட்ஸை விதைக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒன்றிலேருந்து ரெண்டு மாதத்தில் செடியாக வளரும் இப்போ நம்ம விதை போட்டாக்கா ரெண்டு மாதம் கழித்து தான் நம்மளுக்கு செடி கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே அந்த சீசனே முடிஞ்சு போயிடும் வாட்சுலா பிளான்ட் வந்துட்டு இது சம்மர் சீசன் பிளான்ட் இது இது வந்துட்டு சீசனல் பிளான்ட் இது இது சீசன் முடிஞ்ச பிறகு இந்த செடி வந்துட்டு செத்து போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு சீசனுக்கு நம்ம புதுசாக செடியை இந்த மாதிரி வாங்கி வைக்கணும் இல்லைனாக்கா நம்ம சீட்ஸால் கூட இதை வளர்க்கலாம் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கட்டிங்ஸ் மூலியமாக கூட நம்ம இந்த செடியை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு இன்ச் லென்த்தில் செடியை கட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற எலிங்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் டீப்புக்கு இதை இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தினமும் தண்ணி விடுங்க 
இது ரூட் டெவலப் ஆன பிறகு நீங்கள் இது வேறு பாட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் இந்த செடி வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வளரும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த செடியை நீங்கள் ஹேங்கிங் பேஸ்கெட்டில் வச்சாக்கா இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது காலையில் தான் பூக்கும் இந்த செடி இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது நைன் ஓ கிளாக் ரோஸுன்னு கூட சொல்லுவாங்க இது காலையில் ஒம்பது மணிக்கு மேலே தான் இந்த செடி எல்லாமே பூக்கும் ஈவினிங் டைமில் இந்த பூ இந்த பூக்கள் எல்லாமே வாடி போயிடும் நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு வேறு பட்ஸ்லேருந்து ரோஸ் வந்துட்டு பூக்கும் ட்ரைடு ஃப்ளார்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் இந்த செடியிலேருந்து டைம் டு டைம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்துட்டு உங்கள் ஹேங்கிங் பேஸ்கெட்டில் உங்களோட வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் இது நீங்கள் வச்சுங்கன்னா உங்கள் வீட்டோட பியூட்டியை இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணிவிடும் இது வந்துட்டு நிறைய கலர்ஸில் கிடைக்கிது எல்லோ ரெட் ஆரஞ்ச் ஒயிட் நிறைய கலர்ஸில் கிடைக்கிது நான் சொன்னேன் இந்த எல்லா டிப்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள